if the information wasn't complete in the I'll just show you the number for a minute. Yeah, yeah. Six men and four ladies. And this is like a part of our question, sir. There are like six okay. men and four ladies, and we have to make a committee of five members. So we have to find the number of permutations if the committee members are seated in a row in such a uh, the first part is in such a way that the women occupy odd places and the second part is if Anne and Jim wish to sit together. Mm, sorry, Safa, just one minute. Uh, if there are six men and four women and we have to make a committee of five members, then how many women and how many men, is, is there a number given for how many men and how many women are involved in the committee? No, sir. Actually, sir, this question was sent to me by my friend. I somehow mm -hmm. found an answer, but I thought that was completely wrong. That's why I thought of asking you. Okay. Uh, we have to make a committee of five members, right? And if all the women are taking... Occupied okay. odd places. Check. So these are odd places, right, Safa? This is first, yeah. this is third, this is fifth. So all the women are occupying odd. these odd places. So we have four women, right? Yeah. So how can we arrange women in these odd places? We have four choices here. Yes. We have three here. We have two here, right? Yeah. Now, on these places, even places, we can have anyone. It can be women or it can be men. Am I correct? Sorry, sir. Can you repeat? I mean, uh, uh, at these even places, we can have either men or women. Yeah. Right? So, how many choices do we have right now? We, we had 10 choices, out of which three are fixed now. Because three women are taking these odd places. Correct? Yeah. Seven choices, Jeff. Seven choices. So we got seven choices for this place and six choices for this place. We don't know either men or women are coming at these places. They can be anyone. But we do know that at all the odd places, we have women. So this should be the answer. Okay, sir. Did you get it? Yeah. Okay. And what was the second question? Um, Sir, it's like if... Two students, their names are Anne and Jim. They wish to sit together in the same room. Okay. Uh, the same, uh, like a second part of. Okay. So it is nothing but like, like we have to apply band method here. This is Anne and this is Jim. Anne and Jim are together. So we have to apply band on them. Am I correct? Um, sir, my screen is stuck. Yeah, okay. On... So it only means that they are together, means that <clears throat> they has to be, I mean, along with each other. They can't separate. Yeah. You, you, can, you cannot sit any other student between them. Yes. So they have to be together. So it means that. So they together will occupy one place, sir? Yes. You only got four places now. Okay. And you got how many students? Nine students. Because this is one now and eight others. Right? Yes. So this can be done in. Uh, now you got one, two, three, four, four places in which nine students has to be arranged. So you got nine into eight into seven into six into two factor for their internal arrangement. This should be the answer. Okay, sir. Yes. Thank you, sir. Sure. Uh, happy New Year, everyone. I hope this year brings out some better prospects for your life. And I hope this year teaches you what to do. What do you want? Do you find your all, I mean, you find your interests and work hard on that. Also, have fun. Don't take much stress about what do we need to do and how can we get 90% or 95%. You'll get the marks. Just enjoy whatever subjects you, you are interested in. It doesn't matter if it is science, math, I mean, commerce or any other thing. 
बस फाइंड आउट योर इंटरेस्ट सो हैप्पी न्यू ईयर एवरीवन और हर साल आते हैं वैसे नया साल तो कोई बड़ी बात नहीं है uh, कोई भी रेजोल्यूशन तुम्हारा होगा इफ देर इज तो ट्राई करना उसको पूरा करने के लिए एंजॉय ओके ऑल्सो फोकस ऑन फूड खाना बहुत खाना है हाँ जी क्या कर रहे थे हम लास्ट क्लास में ये और बता दीजिए मेरे को वर वी डूइंग स्ट्रेट लाइंस एंड वे डिड वी रीच इन स्ट्रेट लाइन डिड वी कंप्लीट फर्स्ट एक्सरसाइज सफर We were discussing some doubts as well. Please feel free to ask all no, the doubts. No, no, no. I don't have any doubts. Oh, you don't have any doubts? Okay. So did we complete it? I mean, did we complete first exercise? Yes, sir. Okay. Ah, uh, one minute, sir. I'll just check my previous notes. Please, please, please. Don't worry. Check it. Also, my bad, Safa. I'm just sending you this mail. And did I send you the books? Yes, sir. Okay. I totally forgot. Look, look at it as. So we wrote the formula of tan theta is equal to m one plus m two by one plus m one m two in modulus. M one minus m two upon one plus m one m two, right? We must have solved for some. Yeah. I mean, we must have solved some questions on exercise one as well. Yes, sir. We did. Condition of parallelism and condition of perpendicularity. Yeah, we were discussing all these and collinearity of three points. Cool. So tell me, how do you check collinearity of three points? Um, when if the the three points A, B, and C, and the slope of A, B will be equal to the slope of B, C. Correct. Good. Ah, uh, guys, are you on the group? Group? Are you on that group? Uh, I mean, we have made two groups, no? I think WhatsApp group. Are you guys on that? Uh, are you guys on WhatsApp groups? 
uh, I think I have, I'm involved in two groups. Do you guys have a WhatsApp group? All of you? No? Okay. So are there, uh, I'm not sure okay, whether it is allowed or not. But to make a mail, I'll mail you. Because I don't know if it's allowed or not. But I'll send you a mail. 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 एक सेकंड रुक जाओ गैस Uh, guys, this is my mail. If you have any problem, you can send it to me on mail or what you can do is you can just send your problems to anyone from the management. They'll forward it to me. You can go either way. Uh, Thali, please feel free to ask your doubt. Don't worry. I mean, Sir, can you explain the third question? Third question. Okay. Wait, let me check. Third question is find the distance between this P and Q when PQ is parallel to Y axis, okay, and PQ is parallel to X axis. Okay, so what is given in the question is three. Uh, we need to find out the distance between P and Q. Now P is some point X1, Y1, and Q is some point X2, Y2. Now before solving this, just tell me, how do we find the difference between two points? How do we find the distance between two points? Let's say these are two uh, points. Yeah. So we use the formula. Distance formula, which was? X2 minus X1 plus Y2 minus Y1. Whole square. Yeah, square. So X2 minus X1 whole square plus Y2 minus Y1 whole square. If we know nothing, see, if we know nothing about P and Q, we just know the coordinates, then we can use we can use this formula to find out the distance between P and Q. Am I correct? Right? The distance between P and Q can be found out using this formula, which is known, which is also known as distance formula. Right? Now, in the question, it is given that. Uh, in the first part, it is given that PQ is parallel to Y axis. PQ is parallel to Y axis. Let's let's first draw this. In that case, we will be able to understand it better. Let's first draw it. So this will be our 2D, right? This is X axis and this is Y axis. Now it is given that we don't know. We don't know what is X1, Y1, what is X2, Y2. But it is given that PQ is parallel to Y axis. Now, how would PQ look like? Can you tell me that? Harif, how would PQ look like if PQ is parallel to y-axis? It has to be a line, right? 
So if this is parallel so, to y-axis, this can be like this. I'm not saying that this has to be this. This can be like this. This can be like this. Am I correct? Yes, sir. Are these all lines parallel to y-axis? Yes, no? sir, they are parallel. Yeah. So that is what we are trying to find out. This has to be something like this. Parallel to y-axis. Can be anything, but has to be parallel to y-axis. Now let's understand why do I want to show you in this form. So, Tharif, PQ has to be something like this. So PQ has to be something like this, right? Now, what is, how do you define y-axis? So, if you talk about y-axis, so if you talk about y-axis, see, what, let's say, how come, hmm, Sorry guys, there is a disturbance from background. Ghar pe aaya hoon, mere ghar wale bhar pyaar karte hai, mere ko khana wana ki laate karte hai. So is liye, there is a disturbance bhi aaya hooga. Abhi mera semester katam hoa hai na, I told you guys. Woi. So let's talk about these two coordinates, hai na? Let's talk about this point and this point. अगर मैं इनकी बात करता हूं तो ये कुछ पॉइंट होगा 0, समथिंग राइट कुछ भी हो सकता है 0, 10 हो गया लेट्स से अब मैं लेट्स से q की बात करता हूं तो q हो गया हमारा 0, कुछ 5 क्या तुम इनमें सिमिलैरिटीज क्या तुम इसमें क्या तुम इन दोनों के अंदर सिमिलैरिटीज ड्रॉ कर सकते हो कोई क्यों जी ग्रीफ कैन वी कैन वी फाइंड आउट एनी सिमिलैरिटी बिटवीन पी एंड क्यू यस सर वी कैन हाउ व्हाट इज द सिमिलैरिटी पी और क्यू के कोऑर्डिनेट्स जब हमने डिफाइन करे तो पी के कोऑर्डिनेट पी में एक्स कोऑर्डिनेट जीरो था सिमिलरली क्यू में भी एक्स कोऑर्डिनेट जीरो था सो इफ यू टॉक अबाउट एनी लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस ना So if you talk about any line parallel to y-axis, their x-coordinate has to be same. अगर उनका x-coordinate same नहीं है, तो वो कुछ ऐसी line बन जाएगी, which would not be parallel to y-axis. अब see, this is a different x-coordinate than this. So if any line is parallel to y-axis, the simple thing is their x-coordinate has to be same. It means that their x-coordinate the x coordinate has to be same did you get it yes sir i got it then only any line can be parallel to y axis now see if if there are two points in which x coordinate is same what is the distance between them chal ab ye ye wala pq nikal ye jo ye jo maine likha hai ye wala pq ka length kya hoga iski is pq ki length pata हाँ जी अगर मैं तेरे से ये वाला पी क्यू डिस्टेंस पूछता हूं तो बता ये वाला पी क्यू डिस्टेंस कितना होगा सिर्फ ये वाला पी क्यू जो वाई एक्सिस पे मैंने पी क्यू लिखा है ये पॉइंट है जीरो कोमा टेन ये पॉइंट है जीरो कोमा फाइव वॉट इज द डिस्टेंस बिटवीन दम जीरो और जीरो कोमा टू जीरो कोमा टेन एंड जीरो कोमा फाइव वॉट इज द डिस्टेंस बिटवीन दम Five unit, no. Yes, a five unit. Five unit. How did you find that out? Sida, sida. Just y, subtract. Y yeah, just subtract y coordinate. So in this case, if the x coordinate has to be same, 
P2 distance will become, just, just, just apply this formula. The X coordinate has to be same, means that X1 is equals to X2. And it means that if X1 is equals to X2, then PQ distance will be, this will become zero because X1 and X2 are same. So, and this will become root over Y2 minus Y1 whole square, which is nothing but mod over Y2 minus Y1. Why did we apply mod? Because we don't know Y1 is greater or Y2 is greater. It can be either Y2 is greater than Y1 or Y1 is greater than Y2. In if, if we apply mod, it means that we are just trying to find out the difference between them. So in first case, your distance would be mod over y2 minus y1. Because we don't know if we need to subtract y1 from y2 or subtract y2 from y1. Did you understand this? Yes, sir, I got it. Shall we tell you what will happen in the second part? If PQ is parallel to x-axis, yeah, yeah, no? yeah. if PQ is parallel to x-axis, what should be the answer? Subsequently, first tell me what is the implication of this? If PQ is parallel to x-axis, then P and Q must be what? This is the first wale case we have If P and Q is, if PQ is parallel to y-axis, their x coordinate has to be same. Yes, sir. So if PQ is parallel to x axis, then what is the implication? What is the deduction? Uh, the y axis will be same. Their y coordinate has to be same. Yes, correct. Good. If their y coordinate has to be same, can you tell me the dif can you tell me the distance? Uh, and then it will be uh, x x two minus x one whole square, right? X two minus x one whole square of root. So directly, we can say. This has to be mod over x2 minus x1. No. That is how we can solve this. <clears throat> Question number 11th is also very good. Question number 12th is also good. 13th is also good. These are good questions. You can, you can, you will be having these questions in your exams. I'm telling you. Anji, any other problem? Please feel free to ask. Don't hesitate. Yes, sir. One, uh, ninth one. Yeah, yeah. Ninth one. Ninth question, okay. sir. After mm -hmm. <coughs> ask all the doubts. Don't worry. Hmm, good. Okay, ninth is also good. So ninth question may without using distance formula. Okay, first of all, just remember this, that you have solved these type of questions in class 10th. Do you remember, Tarif? Good. We have already solved these type of questions. Yes, sir. Uh, I mean, question number ninth. We have already solved these type of questions in class tenth. Class tenth में हम इसी चीज को distance formula की help से solve किया करते थे. But अब तो बड़े हो गए ना यार. तो बड़े हो गए तो अब दूसरे formula से use करेंगे. ये लिख लिया. Can I remove this? Yes, sir. Sure. Okay. So without using distance formula, we have to show that the points.
Uh, Rif, can I remove this? Have you written this? Yes, sir. चलो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर नाइन तो किसी को याद है सफा फहाद ये क्वेश्चन नंबर नाइन्थ जैसे क्वेश्चन हमने माज हमने क्वेश्चन नंबर नाइन्थ वाला क्वेश्चन जो है मतलब क्वेश्चन नंबर नाइन्थ की तरह के क्वेश्चन क्लास टेंथ में ऑलरेडी सॉल्व करें डू यू गाइज रिमेंबर दिस एंड हाउ डिड वी सॉल्व दम सफा एग्जैक्टली तो हमने वहां पे डिस्टेंस फॉर्मूले की हेल्प से ये सारे क्वेश्चन सॉल्व किए है ना हाँ मिड पॉइंट की हेल्प से किए हैं बिल्कुल फहद गुड डायग्नल्स की प्रॉपर्टीज यूज करते हुए किए हैं तो यहाँ पे हमें डिस्टेंस फॉर्मूले के बिना ये सॉल्व करना है तो सबसे पहले तो आप ये देख लो कि जस्ट ऑब्जर्व दिस दट वी आर वी आर प्रोग्रेसिंग इट्स नॉट लाइक वी आर रिपीटिंग द सेम क्वेश्चन येस वी आर रिपीटिंग द सेम क्वेश्चन बट वी आर ऑल्सो यूजिंग डिफरेंट मेथड टू सोल्व दैट No, we've already solved these type of questions with the very basic formula, which was distance formula. But right now we can't use distance formula, and we have to prove that these are the vertices of a parallelogram. <clears throat> well, we know of we know few properties of parallelogram, right? Now uh, let's let's talk about a parallelogram now. Yeah? So if I draw a parallelogram, it looks something like this. This is a parallelogram. Now, <clears throat> can you guys, for that part, tell me what are the properties of parallelogram? A B is parallel to C D, right? And A D is parallel to B C. Other than that. What are the properties? Anji, tell me. Tell me. What are the properties of parallelogram? A B is equals to C B, no? And B C is equals to A B. Opposite sides are equal and parallel. तो हमने लास्ट क्लास में मतलब टेंथ क्लास में वी हैव सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस परपेंडिकुलर नहीं होते हैं बस बाइसेक तो करते हैं परपेंडिकुलर नहीं होते ये ध्यान रखने का है बात तो हमने लास्ट ईयर किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व किए वी सॉल्व इट लाइक ए बी एंड सी डी आई मीन वी ट्राई टू सॉल्व इट ऑपोजिट साइड आर इक्वल फर्स्ट ऑफ ऑल so we find out ab we find out cd we showed that ab is equals to cd and bc is equals to ab and then we solved it all the diagonals are equal i mean diagonals of a parallelogram are diagonals of a parallelogram equal first of all is that there is a question for everyone diagonals of a parallelogram are equal or not you know guys no yes diagonals of a parallelogram are not equal always remember this diagonals of a parallelogram are not equal that is how we can differentiate between a rectangle and a parallelogram so rectangle is also very similar to parallelogram opposite sides are equal Opposite sides are parallel, right? But the only difference between a rectangle and a parallelogram is, I mean, there are other differences as well. So what about the? Uh, sorry. Oh, like in a rectangle, it is ninety yeah. degree, right? But a parallelogram can also have angle ninety, Safa. Okay. That that is a different thing that uh, all the times we have showed this figure. 
बट इट डजेंट मैटर के ऐसे ही दिखेगा ये हमेशा आई मीन रेक्टेंगल इज ऑल्सो पैरलोग्राम ओनली सो दंगल्स कैन बी नाइंटी डिग्री बट हमें दिखाया नहीं जाता कभी we are shown every time we are shown we are shown this kind of a figure okay so parallelograms are uh, oh sorry diagonals of a parallelogram are not equal hum is tarike se isko dikhate the but right now how can we show that is we can take any point as a any point as b any point as c and any point as d right and we we have to we should find out the slope that is the slope of ab slope of bc okay how many slope how many slope can i mean do exist in this case we have four points how many slopes can we find out अगर हमारे पास दो पॉइंट्स है तो हम एक स्लोप निकाल सकते हैं नो वी हैव फोर पॉइंट्स। हाउ मेनी स्लोप्स कैन वी फाइंड आउट रिमेंबर दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ पी एल सी विद द हेल्प ऑफ टू पॉइंट्स, वी कैन फाइंड आउट अ स्लोप नो वी हैव फोर पॉइंट्स। हाउ मेनी स्लोप्स कैन वी फाइंड आउट so we can find out six slopes let's find find all of these slopes let's find ab bc cd ad uh then ab bc cd and ad then ac and bd find out all the six slopes all of you guys फटाफट you have ab bc cd you can have six slopes i just want you to find out all of them what is the slope of ab good bc minus 3 very good cd <clears throat> One by six. Good. And then eighty. Minus three. Minus three. See, slope of AB and slope of CD are same. Similarly, slope of BC and slope of AD are same. If if this is happening, in that case, you can simply say that this. 
figure is a parallelogram. This figure is definitely a parallelogram. So we have to apply the concept of slope. See, the exercise is based on slope. So everything they want you to do is either with the slope or with the angle between two lines or condition of parallelism and condition of perpendicularity. In this case, you can easily find out that we have used two things. We have used the slope of a line first and we have used the condition of parallelism. So A, B and C, D are parallel. B, C and A, D are parallel. This is definitely forming a parallelogram. Harit, did you get it? Yes, I understood. Okay. Any other question from first exercise? Please feel free to ask anyone. Okay, <clears throat> in that case, I should start with the next exercise. Now we know the slope of a straight line, right? I mean, we can find out the slope of a line and we can find out if there are, if, if we are given two lines, whether they are parallel or perpendicular. Or if they are not parallel or per perpendicular, then we can also find out the angle between them. So just, just not much, just a little recap about what do we know. We can find out the slope m, right? And also you can find out the angle between two lines. This angle will tell you whether these lines are parallel or not, right? So if this angle is theta, so you can find out tan theta as m1 minus m2. Let's say this slope is m1. You can find out m as well. Either it is tan theta or there will be two points given. You can find out m as y2 minus y1 divided by x2 minus x1. Similarly, if there are two lines whose slopes are given, you can find out the angle between them using this formula. Right? If they are parallel, if parallel, then m1 has to be equal to m2. If perpendicular, then m1 into m2 has to be minus 1. This we know by far. These four things we have studied. Now let's talk about how does a line look? How do we define a line? What are the things that we need to that we need to define a line? So there are many equations, but before these equations, I just want you to understand this one very simple concept. Okay. This is, this is one concept which is very simple and by the help of which we can define any form of line. Just learn the concept. Okay. Do not mug up the formula. Learn the concept. Okay. So, first of all, the concept is the concept. उसके बाद ये जितनी इक्वेशंस की इसने मतलब जितनी भी अलग-अलग इक्वेशंस दी गई हैं वो सब हम कर लेंगे सिर्फ अगर कांसेप्ट को समझ जाए तो अब कांसेप्ट क्या है तो देखिए सबसे पहली बात तो अगर मैंने आपसे बोल दिया ये एक स्ट्रेट लाइन है इफ दिस इज अ स्ट्रेट लाइन तो क्या मतलब होता है स्ट्रेट लाइन का यार एवरी फिगर हैज अ स्लोप ऐसा नहीं है कि सिर्फ स्ट्रेट लाइन का ही स्लोप है एवरी फिगर 
doesn't matter. At least one slope. अब अगर हम स्ट्रेट लाइन की बात करें हर फिगर का स्लोप होता है बट स्ट्रेट लाइन इज प्रिटी इंपॉर्टेंट एंड प्रिटी स्पेशल वाई बिकॉज कोई भी फिगर को स्ट्रेट लाइन तभी बोला जाएगा विच हैज अ कॉन्स्टेंट स्लोप मतलब स्ट्रेट लाइन का इंक्लीनेशन कभी चेंज नहीं होगा लिसन टू दिस अगेन अ स्ट्रेट लाइन विल हैव कॉन्स्टेंट स्लोप विच मीन्स कि स्ट्रेट लाइन का इंक्लीनेशन कभी चेंज नहीं होगा दैट इज यू टेक एनी टू पॉइंट यू टेक एनी टू पॉइंट एंड यू फाइंड आउट स्लोप दैट स्लोप Will give you the same value for any two points. ये एक property है straight line की. Constant slope, constant slope, right? अब हम इसी property का use करते हुए बहुत सारे different different equations बनाने वाले हैं. But property यही है. Again, constant slope. अब हमसे बोला गया कि हमारा topic है various equations. स्ट्रेट लाइन आप कितने तरीके से एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन लिख सकते हैं हाउ इन हाउ मेनी वेज यू कैन डिफाइन अ स्ट्रेट लाइन देयर आर मेनी वेज फर्स्ट ऑफ ऑल आपके एनसीआर में तो थ्री और फोर वेज ही दिए गए हैं बट दे आर मेनी मोर वेज बट दे ऑल आर बेस्ड ऑन वन सिंपल डेफिनेशन वन सिंपल कॉन्सेप्ट दैट अ स्ट्रेट लाइन हैज अ कॉन्स्टेंट सो right now let's understand how we are going to use this in defining the equation of a straight line to hame kya chahiye to form an equation of a straight line equation of a straight line we need slope hame do cheeze chahiye एक तो हमें चाहिए स्लोप उस स्ट्रेट लाइन का और दूसरी चीज चाहिए अ पॉइंट कम से कम एक पॉइंट अ पॉइंट थ्रू विच द लाइन पासिस देखो मेरी बात ध्यान से सुनना अगर आप ये बात समझोगे अगर आप मेरे साथ चलोगे तो आपको कभी स्ट्रेट लाइन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी and i guarantee you there are so many formulae in straight line i guarantee you you don't need to learn a single single one of them agar aap learn kar lete ho to bahut achhi baat hai aap quickly question solve kar lo but agar aapko learn nahi bhi hota hai tab bhi chalega koi fark nahi padta bas aapko ye baat dhyan rakhni hai kya ki straight line ka slope kabhi change nahi hota hai first and second कि किसी भी इक्वेशन को लिखने के लिए किसी भी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन को लिखने के लिए हमें दो चीजें चाहिए एक चाहिए उस लाइन का स्लोप और एक चाहिए कोई भी पॉइंट जो स्ट्रेट लाइन से जिस मतलब जो जो उस स्ट्रेट लाइन पे लाई कर रहा हो तो मुझे क्या चाहिए मुझे चाहिए कि स्ट्रेट लाइन का स्लोप क्या है और मुझे चाहिए कि वो स्ट्रेट लाइन किसी एक पॉइंट से पास कर रही ठीक है जैसे कि फॉर एग्जाम्पल लेट्स लेट्स टेक दिस स्ट्रेट लाइन अब हो सकता है मुझे स्लोप डायरेक्टली दिया गया हो या ना दिया गया हो हो सकता है मे बी इनडायरेक्टली मेरे को स्लोप दिया गया है या हो सकता है मेरे को डायरेक्टली स्लोप दिया गया है जैसे भी हो मेरे को दो चीजें चाहिए यार एक चाहिए स्लोप और एक चाहिए कोई भी पॉइंट जो स्ट्रेट लाइन पर लाई कर रहा हो यानी कि जिससे स्ट्रेट लाइन पास कर रही हो अब मैं कॉन्सेप्ट क्या लगाऊंगा चलो इसको भी बात होगी तो पहले अब मैं कॉन्सेप्ट क्या लगाऊंगा टू फॉर्म एन इक्वेशन ऑफ अ लाइन पुट अननोन स्लो इज इक्वल्स टू 
non sleep. बस जी गेम ओवर अगर आप ये जानते हैं तो कोई भी क्वेश्चन बनाने में प्रॉब्लम नहीं है चलिए स्टार्ट करते हैं सभी लोग अपनी एनसीआरटी ओपन कर सकते हैं पेज नंबर टू वन थ्री पे आप आ सकते हैं नॉट 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 पेज नंबर टू वन थ्री पेज नंबर टू वन फोर यहाँ पे आपको हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन दी गई है अभी उसको छोड़ देते हैं थोड़ी देर के लिए आएंगे उस पर भी कोई दिक्कत नहीं पहले बात करते हैं जरा हम कैसे स्ट्रेट लाइन की क्वेश्चन बनाते हैं तो हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म होगी आप बस उनका नाम सुनिए और नाम के बाद आप मेरे साथ आ जाइए छोड़ दे छोड़ देना उसको थोड़ी देर के लिए तो पहली फॉर्म में दी गई है पॉइंट स्लोप फॉर्म वेरियस इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन वेरियस इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन से मतलब ये है कि हम आपको कुछ अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट चीजें देंगे और उन जो भी इंफॉर्मेशन दी जाएगी उसकी हेल्प से आपको स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन बनानी होगी तो पहला हमारे पास बनता है सॉरी सो फर्स्ट इज पॉइंट स्लोप फो यार नाम के अंदर ही छिपा हुआ है क्या क्या आपको दिया गया है आपको एक पॉइंट दिया जाएगा जिससे स्ट्रेट लाइन पास कर रही है और आपको स्ट्रेट लाइन का स्लोप दिया जाएगा तो आपने कहा ये तो अभी हम बात करके ही आए हैं कि यही दो चीजें चाहिए हाँ दैट इज वाई दिस इज द मोस्ट यूज फॉर्म ये जो फर्स्ट फॉर्म है ये सबसे ज्यादा यूज होती रहेगी ये मतलब बहुत ही बेसिक है ये बिल्कुल सीधे सीधे आपको वही दे दिया गया जो आपको चाहिए है। क्या क्या एक पॉइंट और एक स्लोप एक स्लोप क्या स्लोप तो एक ही होता है चलिए जी कैसा होगा ऐसा होगा कुछ कि आपको ये बता दिया जाएगा कि ये लाइन है ये लाइन इस पॉइंट से पास कर रही है कौन से पॉइंट से लेट से एक्स वन पॉइंट से लाइन पास कर रही है और इसका स्लोप भी बता दिया गया है कि क्या स्लोप है एम स्लोप है इसका कुछ ठीक है एक स्ट्रेट लाइन है जो पास करती है पॉइंट एक्स वन वाई वन से और जिसका स्लोप है एम अब आपको बतानी है स्ट्रेट लाइन की क्वेश्चन तो पहले पहले बहुत सारी बातें करने से पहले जितनी भी हम मैथमेटिकल बातें करना चाहते हैं उनसे पहले एक थियोरिटिकल बात मैं आपसे करना चाहता हूं कि क्या मतलब है इसका What is the meaning of equation of a straight line? Or rather than that, what is the meaning of a equation? मतलब किसी भी figure की equation अगर हम बनाने जा रहे हैं, तो what do we want to find out? या what do we want to tell? क्या बताना चाह रहे हैं हम इस बात से कि equation of a straight line? बहुत simple सी बात है यार. Equation of किसी भी figure की equation से पहले हमारे पास बहुत सारी अलग-अलग figures आएंगी और हम उनकी अलग-अलग equations बताएंगे. जैसे कि अभी हम स्ट्रेट लाइन की बात कर रहे हैं फिर हम कोनिक सेक्शन पढ़ेंगे तो वहां पे हम सर्कल्स की बात कर रहे होंगे पैराबोला की बात करेंगे एलिप्स की बात करेंगे हाइपरबोला की बात करेंगे बहुत सारी फिगर्स हो सकती हैं, और भी बहुत सारी इनसे अलग अलग फिगर्स हैं जैसे जैसे आप मैथ्स पढ़ते जाएंगे आपके सामने फिगर्स आती जाएंगी बट जब भी हम ये कहते हैं कि इस फिगर की इक्वेशन तो इस फिगर की इक्वेशन कहने का मतलब ये है कि मैं उन सारे पॉइंट्स के बारे में बताना चाहता हूँ जैसे कि ये पॉइंट ये पॉइंट ये पॉइंट ये पॉइंट ये पॉइंट ये पॉइंट देर आर इनफाइनाइट पॉइंट्स ऑन दिस देर आर इनफाइनाइट पॉइंट्स ऑन दिस मैं उन सारे पॉइंट्स के बारे में बताना चाहता हूं जो इस फिगर पे लाई करेंगे अगेन इफ आई वांट टू टेल यू द इक्वेशन ऑफ एनी फिगर इट डजेंट मैटर वेदर इट्स स्ट्रेट लाइन और सर्कल और एनी अदर फिगर If I am talking about equation of a figure, so equation of a figure means that I just want to tell you the path or the points which lie on that figure. मैं आपको इन सारे points के बारे में बताना चाहता हूँ कि ये points कौन सा path travel कर रहे हैं? जैसे कि इस case में इनका ये path है, ये जो बना हुआ है, ये path है इनका. तो आई वॉन्ट टू टेल यू कि कौन से पाथ को ट्रेवल करते हैं अब मैं कैसे बताऊंगा ये बात कि कौन सा पाथ है इन सारे पॉइंट्स का मेरे को कोई एक ऐसी कंडीशन बतानी पड़ेगी मैथमेटिकल टर्म्स में प्योरली मैथमेटिकल टर्म्स में मेरे को कोई एक ऐसी कंडीशन बतानी पड़ेगी जो सारे के सारे पॉइंट्स सेटिस्फाई कर रहे होंगे 
एक ऐसी कंडीशन जो हर एक पॉइंट विच लाइज ऑन दिस फिगर सैटिस्फाइज वो कंडीशन आपकी इक्वेशन होगी तो अगर मैं आपको एक ऐसी कंडीशन बता दूं जो इस लाइन पे सारे पॉइंट सेटिस्फाई कर रहे हो यानी कि मैंने आपको इस लाइन की इक्वेशन बता दी तो कैसे बताएंगे जी हम ये बात कैसे वो कंडीशन निकालें जो उस फिगर के सारे पॉइंट्स सेटिस्फाई कर रहे हो हर फिगर का कोई ना कोई लॉजिक होगा फॉर एग्जांपल स्ट्रेट लाइन का लॉजिक है कांस्टेंट स्लो इसका मतलब ये है कि दोस्त इस पे जितने भी पॉइंट्स लाई कर रहे हैं जितने भी उन पॉइंट्स का अगर तुम x1 y1 के साथ स्लोप निकालोगे तो वो सेम आएगा आप इस पॉइंट का इसके साथ स्लोप निकाल दो इसका इसके साथ निकाल लो इसका इसके साथ निकाल लो या किसी दूसरे का इसके साथ स्लोप निकाल लो P के साथ बात कर रहा हूं आप किसी भी दो पॉइंट्स के बीच में स्लोप निकालेंगे वो हमेशा सेम आएगा राइट ये इसका लॉजिक है इस लॉजिक को मैं मैथमेटिकली कैसे चेंज करता हूं ये ये है कि मैं हमेशा एक अननोन स्लोप निकालूंगा और उसको नॉन स्लोप के बराबर रख दूंगा कैसे क्योंकि स्लोप तो हमेशा सेम ही रहना है आपका अननोन स्लोप हो या नॉन स्लोप हो नॉन स्लोप से मेरा मतलब है आपको स्लोप हमेशा पता होना चाहिए जैसे कि मुझे पता है स्ट्रेट लाइन का स्लोप एम है और इस स्ट्रेट लाइन का मैं कोई भी एक जनरल पॉइंट उठाऊंगा एक्स कोमा वाई दिस पॉइंट दिस दिस इज अ पॉइंट एक्स कोमा वाई विच कैन बी एनी वन जितने मैंने डॉट 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 लगा के रखे हैं ना इनमें से कोई भी एक्स कोमा वाई हो सकता है सो बेसिकली दिस एक्स कोमा वाई इज अ जनरल पॉइंट मैं एक पॉइंट लूंगा एक्स कोमा वाई जो मेरे सारे पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करेगा इस लाइन पे लाई करने वाले और मैं इस एक्स कोमा वाई का एक्स वन वाई वन के साथ स्लोप निकालूंगा चलिए जी अननोन स्लोप निकालते हैं सबसे पहले तो इस केस में अननोन स्लोप क्या है अननोन स्लोप माने वो स्लोप जो एक्स कोमा वाई की हेल्प से बने हर बार आप एक पॉइंट एक्स कोमा वाई मान लेंगे जो कि जनरल पॉइंट होगा जैसे कि मैंने अभी भी मान लिया एक्स कोमा वाई ये एक जनरल पॉइंट है और इसकी हेल्प से मैं अननोन स्लोप निकालूंगा कहां से निकालू जी देखिए एक्स कोमा वाई आपके पास जनरल पॉइंट है और एक पॉइंट आपको ऑलरेडी दिया गया है जो इस पॉइंट पे जिससे स्ट्रेट लाइन पास कर रही है राइट right? तो मैंने देखा मेरे पास एक पॉइंट है एक्स वन वाई वन एक मैंने मान लिया एक्स कोमा वाई अननोन स्लोप बन जाएगा वाई माइनस वाई वन डिवाइडेड बाई एक्स माइनस एक्स वन और अब नॉन स्लोप क्या है देखिए ये तो कोई भी पॉइंट का मतलब ये तो स्ट्रेट लाइन का अननोन स्लोप है मतलब कि अगर कोई भी पॉइंट एक्स कोमा वाई इस स्ट्रेट लाइन पे लाई करता है तो उसका स्लोप ये होना चाहिए वाई माइनस वाई वन अपन एक्स माइनस एक्स वन क्योंकि एक पॉइंट हमें पता है ऑलरेडी स्ट्रेट लाइन का एक मैंने मान लिया एक्स कोमा वाई इन दोनों के बीच का अगर स्लोप निकालता हूं तो ये होना चाहिए बट मुझे तो स्लोप ऑलरेडी दिया गया है ना एम तो मैं अननोन स्लोप को नॉन स्लोप के बराबर उठा के रख दूंगा दिस विल बी वाई माइनस वाई वन डिवाइडेड बाई एक्स माइनस एक्स वन इज इक्वल टू एम अगर कोई भी पॉइंट आपका इस स्ट्रेट लाइन पे लाई कर रहा है तो वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए हमेशा यानी कि अगर कोई भी पॉइंट स्ट्रेट लाइन पे लाई करता है तो उसका स्लोप x1 y1 के साथ m ही आना चाहिए अगर वो स्लोप m के अलावा कुछ भी आ रहा है तो वो पॉइंट स्ट्रेट लाइन पे लाई नहीं कर रहा क्योंकि स्ट्रेट लाइन का तो स्लोप कांस्टेंट है आइए इस केस से हम ये बोल सकते हैं जहां से हमारा स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन बन गया This x and y are representing any point on the straight line. Rather, every point on the straight line. अब किस तरीके के क्वेश्चन आएंगे क्वेश्चन तो सोल्व सारे कर लेंगे यार क्वेश्चन सोल्व करने में कुछ नहीं आया सीधे सीधे फॉर्मुले रटोगे तो क्वेश्चन तो सारे होते ही जाएंगे जस्ट अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट क्या कर रहे हैं 
कि भाई एक स्ट्रेट लाइन के अंदर स्लोप कभी चेंज नहीं होगा पहली बात तो हम इस चीज को कैसे यूज कर सकते हैं हमें दो चीजें चाहिए एक तो स्ट्रेट लाइन का स्लोप चाहिए हमें पता होना चाहिए स्ट्रेट लाइन का स्लोप क्या है अगर नहीं पता तो क्या करें तो कुछ ना कुछ क्वेश्चन के अंदर दिया गया होगा जिससे आप निकाल सकते हैं ओके okay. और और क्या पता होना चाहिए और एक पॉइंट पता होना चाहिए जिससे स्ट्रेट लाइन पास कर रही ठीक है जी फिर क्या करें फिर हम अननोन स्लोप को नॉन स्लोप के बराबर उठा के रख देंगे ठीक है चलिए पहली फॉर्म स्टार्ट करते हैं फर्स्ट फॉर्म थी पॉइंट स्लोप फॉर्म यानी कि आपको सीधा सीधा एक पॉइंट दिया जाएगा और एक दिया जाएगा स्लोप आपको एक पॉइंट अपनी तरफ से मानना है एक्स को मई अननोन स्लोप को नॉन स्लोप के बराबर उठा के रखते हैं एक क्वेश्चन के थ्रू और अच्छे से समझते हैं पहले इसको लिख लीजिए सभी लोग कोई डाउट है तो प्लीज पूछ लीजिए हाँ जी कैन आई रिमूव दिस ओके चलिए एक एग्जांपल इसके बाद ही दिया गया है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रू माइनस टू कॉमा थ्री विद स्लोप माइनस फोर मैं कुछ भी लिखते रहा हूँ क्वेश्चन को चेंज कर देता हूँ कोई फर्क नहीं पड़ता 
तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि यू हैव टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू दिस पॉइंट माइनस टू कॉमा माइनस थ्री एंड स्लोप इज वन बाई फोर सो बेसिकली मेरे को एक स्ट्रेट लाइन दी गई है जिसका एक पॉइंट है माइनस टू कॉमा माइनस थ्री एंड वन इज स्लोप वन बाई फोर तो बोला गया कि इस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या होगी यानी कि इसके जो पॉइंट होंगे कोई भी पॉइंट जो इस पर लाई कर रहा होगा उसकी क्या कंडीशन होगी तो मैंने कहा कोई भी पॉइंट लेट से जो भी पॉइंट इस पर लाई कर रहा है वो एक्स कोमा वाई है नाउ दिस एक्स कोमा वाई कैन बी हियर कैन बी हियर कैन बी हियर कैन बी एनी थिंग कैन बी एनी पॉइंट ऑन दिस स्ट्रेट लाइन आई एम नॉट टेलिंग यू दैट दिस इज द पॉइंट स्ट्रेट लाइन आई मीन दिस इज एक्स कोमा वाई दिस एक्स कोमा वाई कैन बी एनी वेयर ओवर दिस स्ट्रेट लाइन बट यार जहां पे भी होगा जहां पे भी हो ये पॉइंट इसका स्लोप स्ट्रेट लाइन के साथ वन बाई फोर ही तो आना चाहिए क्योंकि वन बाई मतलब आपने बोला स्ट्रेट लाइन का स्लोप कभी चेंज नहीं होता इसका मतलब इस स्ट्रेट लाइन का स्लोप तो वन बाई फोर है ही हमें पता है वी ऑलरेडी नो द स्लोप ऑफ दिस स्ट्रेट लाइन इज वन बाई फोर ना हाउ कैन वी यूज दिस वी कैन यूज दिस बाय द लॉजिक ऑफ स्ट्रेट लाइन द लॉजिक ऑफ स्ट्रेट लाइन से इज दैट द स्लोप ऑफ अ स्ट्रेट लाइन विल नेवर चेंज हेंस इफ there is any point x comma which lies on this straight line agar us point ka hum slope nikalte hain minus 2 comma minus 3 ke sath to slope 1 by 4 ke barabar hi aana chahiye to unknown slope is equals to known slope aapko ye likhne ki zarurat nahi hai ye aapko samajhne ke liye you just have to understand it Unknown slope is equals to known slope. Unknown slope कहाँ से निकलेगा? Always use x comma y to find out unknown slope. Known slope will already be given. That that is why I am calling it known slope because this will be known. This will be given to you. Unknown slope. What would be unknown slope in this case? Y minus minus three divided by x minus minus two is equals to one by four. So this will become y plus three into four is equals to x plus two. So this is y plus three. This is x plus two. I am just cross multiplying all of it. So x plus two into one, four into y plus three. This becomes four y plus twelve minus x minus two. This is the answer. This is the equation of a straight line, which is passing through minus two comma minus three, and which has a slope one by four. <clears throat> Unknown slope को known slope के बराबर रखना है. Unknown slope हमेशा x comma y की help से निकलेगा. Known slope हमेशा given होगा. चलिए जी ये तो थी पॉइंट स्लोप फॉर्म अब आगे बढ़ते हैं टू पॉइंट फॉर्म जैसा नाम बिल्कुल वही इंफॉर्मेशन गिवन होगी क्वेश्चन के बारे में सब खा चुको सब फिनिश्ड चले जी दूसरे पे आ जाते हैं टू पॉइंट फॉर्म एज आई सेड वट एवर द नेम इज द इंफॉर्मेशन विल बी गिवन अकॉर्डिंग टू दैट सो इफ यू आर टॉकिंग अबाउट टू पॉइंट फॉर्म इट मीन्स दैट वी आर गिवन टू पॉइंट सिंपल टू पॉइंट दो पॉइंट गिवन होंगे टू पॉइंट विल बी गिवेन अब हमने तो कहा था यार कि हमें स्लोप चाहिए और एक पॉइंट चाहिए बट इसने तो दो पॉइंट दे दिए तो 
तो मैं आपको बना के दिखा देता हूं इसी के साथ साथ से दिस इज स्ट्रेट लाइन एंड वी आर गिवन दीज टू पॉइंट फर्स्ट पॉइंट इज एक्स वन वाई वन एंड सेकेंड पॉइंट इज एक्स एक्स टू वाई टू ठीक है हाउ कैन वी फाइंड आउट द इक्वेशन ऑफ अ लाइन तो मैंने कहा फॉर इक्वेशन ऑफ अ लाइन मुझे क्या चाहिए एक स्लोप चाहिए और एक पॉइंट चाहिए मेरे पास पॉइंट तो है इनफैक्ट पॉइंट तो दो है मुझे तो एक ही पॉइंट चाहिए था मेरे पास दो पॉइंट है राइट हाउ कैन आई फाइंड द स्लोप दिस इज अ क्वेश्चन फॉर यू गाइज डू आई हैव स्लोप राइट नाउ नो आई हैव नॉट बीन गिवेन द स्लोप डायरेक्टली बट कैन आई फाइंड आउट द स्लोप ऑफ द स्ट्रेट लाइन हाउ वाई टू मैनेज वाई वन एक्स टू मैनेज एक्सैक्टली बिल्कुल जरूरी नहीं है हर बार मेरे को डायरेक्टली सारी चीजें दी जाए मेरे को दो चीजें चाहिए भाई मैं निकालूंगा कहीं ना कहीं से उसने मुझे कैसे दिए मेरे को नहीं पता बट आई कैन डेफिनेटली फाइंड आउट कैसे मेरे को एक चाहिए अननोन स्लोप क्या करूं अननोन स्लोप के लिए एक पॉइंट रख दूंगा कहीं पे भी एक्स को मई मुझे नहीं पता कहां पे है यार ये छोड़ दो इसकी लोकेशन क्या है All I know about x comma y is that it lies on the given straight line. Where don't know. कोई भी हो सकता है. Okay. Unknown slope कैसे निकालूं? X comma y का किसी भी point के साथ slope निकाल लीजिए. X one y one के साथ या x two y two के साथ किसी के भी साथ. Whichever you want. Let's find out x comma y का slope with x one y one. Then unknown slope would be y minus y one. Divided by x minus x one, and the known slope would be y two minus y one divided by x two minus x one. मेरे को unknown slope पता है, मेरे को known slope पता है, मेरे को equation of straight line भी पता है तो क्या होगी? y minus y one अपॉन एक्स माइनस एक्स वन इज इक्वल्स टू वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन ये मुझे पता चल जाएगी वैल्यू क्योंकि वाई वन वाई टू एक्स वन एक्स टू सब की वन होगा ये अनोन स्लोप है इसमें तो एक्स को मैं वाई आना ही चाहिए अगर मैं इस आंसर निकालूंगा तो ये टू पॉइंट फॉर्म बोल दी जाती है ना तो क्वेश्चन राइजेस ये सर अगर हम ये वाई वन एक्स वन की जगह यूज करके सॉरी अगर हम y1 x1 की जगह y2 x2 यूज करते हैं तो क्या आंसर सेम आता बिल्कुल सेम आता 100 परसेंट सेम आएगा चलिए प्रूव कर लेते हैं अब अपनी बात को मेथड तो वही रहेगा अननोन स्लोप नॉन स्लोप एक स्लोप पता होना चाहिए एक अननोन स्लोप x कोमा वाई की हेल्प से बनाऊंगा हर बार दोनों को इक्वेट करता जाऊंगा आप देख लेना हम इतनी सारी फॉर्म्स पढ़ लेंगे एक बारी भी मैं कुछ अलग काम नहीं करूंगा हर बार यही काम करता रहूंगा अननोन स्लोप को नॉन स्लोप के बराबर रखूंगा कॉन्सेप्ट पकड़ना है रटना नहीं है कुछ भी इसमें वी जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट नो नीड टू मग अप नो कैन आई रिमूव दिस ओके आई डोंट नीड टू रिमूव दिस हाँ फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू माइनस टू कोमा माइनस थ्री एंड वन कोमा फोर लेट सॉल्व दिस वो मुझे दो पॉइंट पता है जिससे हमारी स्ट्रेट लाइन पास कर रही है और मुझे इसकी इक्वेशन बता रही है अननोन स्लोप चाहिए नॉन स्लोप चाहिए अननोन स्लोप मैं एक्स कोमा वाई का माइनस टू माइनस थ्री के साथ निकाल सकता हूं या एक्स कोमा वाई का वन कोमा फोर के साथ निकाल सकता हूं नॉन स्लोप इनडायरेक्टली गिवेन है इनडायरेक्टली गिवेन कैसे क्योंकि मेरे को दो पॉइंट्स की मैंने भाई अगर मुझे ये बता दिया कि मेरी स्ट्रेट लाइन किन दो पॉइंट्स से पास हो रही है तो तो डेफिनेटली आई नो द स्लोप व्हाट्स द प्रॉब्लम हाउ कैन आई फाइंड आउट द स्लोप जस्ट यूजिंग द वाई टू माइनस वाई वन बाई एक्स टू माइनस एक्स वन सो फोर माइनस माइनस थ्री डिवाइडेड बाई वन माइनस माइनस टू 
And this is the unknowns loop, right? Find out kya. Kya bana bhai? This is three. This is one plus two. Three, right? This is three. And this is seven. So this becomes seven into x plus two is equal to three into y plus three. So answer jo aega, kuch aega. Abhi mera point kya hai? Ye samjho. ये तो हमने निकाल लिया ठीक है यार ये तो हमें आते ही है इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं नो माइनस फाइव माइनस फाइव आ जाएगा कुछ ऐसा आंसर बन जाएगा सॉल्यूशन सॉल्व वॉल्व करेंगे ये आंसर आ जाएगा मेरा पॉइंट ये है कि सर अगर हम इस अननोन स्लोप में माइनस टू माइनस थ्री यूज ना करके वन कोमा फोर यूज करते तो क्या आंसर चेंज होता देख लेते हैं यार आज बोलने से क्या बात है देख के कर लेते हैं तो पता चल जाएगा अच्छे से और ये आंसर सेम होगा कि नहीं होगा और ये डाउट भी क्लियर हो जाएगा कि हमें कुछ याद करने की जरूरत तो नहीं है कुछ रटने की जरूरत तो नहीं है यहाँ पे बिल्कुल रटने की जरूरत नहीं है जिस दिन रटने की जरूरत पड़ जाए उस दिन तो मैथ्स पढ़ा ही नहीं फिर क्यों कैन आई रिमूव दिस मतलब ऐसा हो सकता है शुरुआत में कुछ रटने की जरूरत आपको दिख रही हो हाँ कभी कभी मैं भी बोलूंगा रटो बट इन मोस्ट ऑफ द केसेस मैथ्स में सब कुछ लॉजिक से ही डिफाइन होता है वी हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट इट राइट शलिय जी तो अगर मैं अननोन स्लोप निकालू तो अननोन स्लोप तो मैं ऐसे भी लिख सकता था नॉन स्लोप का अभी भी कुछ नहीं बिगड़ रहा वो तो वही है दोस्त वाई टू माइनस वाई वन डिवाइडेड बाई एक्स टू माइनस एक्स वन ठीक है जी तो ये बना थ्री टाइम्स वाई माइनस फोर इज इक्वल्स टू सेवन टाइम्स एक्स माइनस वन विच इज थ्री वाई माइनस सेवन एक्स दिस बिकम्स माइनस ट्वेल्व एंड दिस बिकम्स इधर माइनस सेवन इधर आएगा तो प्लस सेवन देख ले भाई कुछ गलत तो नहीं बनाया क्या दोनों इक्वेशन सेम है Despite changing the coordinates, despite using the second point, we got the same equation, right? तो जब तक हम कॉन्सेप्ट में जब तक हम कॉन्सेप्ट को सही से समझ के चल रहे हैं कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि आपको एक स्लोप पता होना चाहिए आपको एक पॉइंट पता होना चाहिए हो सकता है कभी डायरेक्टली स्लोप ना दिया गया हो नहीं दिया तो कुछ दूसरा दिया गया होगा स्लोप निकालने का तरीका जरूर प्रेजेंट दिया होगा क्वेश्चन के अंदर स्लोप निकालिए अननोन स्लोप के बराबर रखिए अननोन स्लोप नॉन स्लोप अननोन स्लोप नॉन स्लोप यही चलता रहेगा भाई अभी देखो दो बार हम कर चुके हैं मतलब दो दो अलग अलग फॉर्म पढ़ चुके हैं अभी सारी फॉर्म्स पढ़ेंगे सब की सब यही है सब में यही फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं एक स्लोप पता चल जाए और एक पॉइंट पता चल जाए पर वो देगा में बार बार कुछ अलग ही चीजें आपको जो भी इंफॉर्मेशन गिवन है उसकी हेल्प से एक स्लोप निकालना है और एक कोई भी पॉइंट निकालना है जिससे हमारी लाइन पास होती है पास अभी यू कैन आस्क योर डाउट्स अगर किसी को भी कोई डाउट है तो उसके बाद हम आगे प्रोसीड करेंगे और थोड़ा तेजी में करेंगे क्योंकि तो कॉन्सेप्ट पे हम बहुत देर बात कर चुके हैं
Hanji, can I remove this? Is anybody writing? Just raise your hand. Okay. Do you have any doubt, guys? चलिए फिर अभी हम क्वेश्चन नहीं करेंगे पहले जरा सारी फॉर्म समझ लेते हैं सो थर्ड फॉर्म इज स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म अब स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में क्या क्या गिवन होगा स्लोप एंड इंटरसेप्ट इज गिवन जैसा नाम वही गिवन चीजें होंगी इफ इफ द नेम इज स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म इट मीन्स दैट देर वुड बी ए स्लोप एंड देर वुड बीर देर वुड बी एन इंटरसेप्ट विच वुड बी गिवन Now, what is an intercept? First of all, slope. So we know, right? Slope would be given. Mama, ne m would be given. आपको बताया जाएगा इस straight line का ये slope है. What do we mean by intercept? So let's understand this with an example only. Let's say this is our x-axis and this is our y-axis. ठीक है? And this is a straight line. This is our straight line. So straight line. कोई ना कोई इंटरसेप्ट मतलब नाउ लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज एन इंटरसेप्ट दिस इज द वाई इंटरसेप्ट ऑफ द स्ट्रेट लाइन एंड दिस इज दिस डिस्टेंस इज एक्स इंटरसेप्ट तो कुछ नहीं है वाई इंटरसेप्ट और एक्स इंटरसेप्ट ओरिजिन से जहां पे कट करा है स्ट्रेट लाइन ने वाई एक्सिस को वो डिस्टेंस वाई इंटरसेप्ट है ओरिजिन से जहां पे कट करा है स्ट्रेट लाइन ने एक्स एक्सिस को वो डिस्टेंस एक्स इंटरसेप्ट है फिर से समझ लीजिए वाई इंटरसेप्ट क्या है ओरिजिन से वो डिस्टेंस जहां पे भी स्ट्रेट लाइन ने वाई एक्सिस को कट करा है इट कैन बी ऑन पॉजिटिव वाई एक्सिस इट कैन बी ऑन नेगेटिव वाई एक्सिस कैन बी एनी राइट and the distance from origin to the point at which the line cuts x axis comma is called x intercept of the line to hame is bar ek to slope given hoga aur ek koi bhi intercept given hogi kaun si koi si bhi ho sakti hai kya farak padta hai now let's understand one thing let's say ye hamara y intercept hai hame bataya gaya char unit distance hai aapka ओरिजिन से लेके इस पॉइंट तक का चार यूनिट डिस्टेंस है ओरिजिन से इस पॉइंट तक का क्या आप मुझे बता सकते हैं इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे दिस पॉइंट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट पी आपको बताया मैंने चार यूनिट डिस्टेंस है ओरिजिन से यहां तक मास What should be the coordinates of P? Sir, x zero comma y intercept. Zero comma y intercept, which is what in this case? Y four. I have told you distance four. Oh, तो जीरो कोमा फोर हो जाएगा बिल्कुल तो अगर आपको वाई इंटरसेप्ट दिया गया है इसका मतलब आपको एक पॉइंट ही दिया गया है जहां से स्ट्रेट लाइन पास हो रही है अगर आपको एक्स इंटरसेप्ट दिया गया है इसका मतलब आपको एक पॉइंट ही दिया गया है जहां से हमारी स्ट्रेट लाइन पास हो रही है ओके तो ए पार्ट वेन वाई इंटरसेप्ट इज गिवेन स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म सबसे पॉपुलर फॉर्म है एक्चुअली मोस्ट पॉपुलर फॉर्म ठीक है बाद में हम देखेंगे क्यों है कैसे है वो सब पर सबसे पॉपुलर यही है तो या तो हमें वाई इंटरसेप्ट गिवेन होगा या तो हमको एक्स इंटरसेप्ट गिवेन होगा चलिए पहला केस में लेके चल रहा हूं मुझे वाई इंटरसेप्ट की बने लेट्स ड्रॉ द फिगर फर्स्ट हमें क्या क्या पता होगा हमें लाइन का वाई इंटरसेप्ट पता होगा और हमें लाइन का स्लोप पता होगा लेट्स से दिस इज द लाइन ठीक है 
So we are given the slope of line, which is n. And we are also given y-intercept. Let's call it c. c is your y-intercept. c. So can you tell me the coordinates of this point p? Safa, what will be the coordinates for p? Y-intercept is given. C. Sir, so what? What is what are the coordinates of point P? Comma C. Zero comma C. So we have a point. We know. We have a slope. We know. Can we write the equation? Yes. How? Take any point as x comma y. Now, what is the unknown slope? Unknown slope is y minus c divided by x minus 0. And what is the known slope? Known slope to me pata hi hai me. x minus 0 kya hua? x hua sirf. So y is equals to x into m. mx. This minus c goes to the right hand side becomes plus c. y is equals to mx plus c. याद होना चाहिए वैसे इस लाइन के बारे में हमें y equals to mx plus c होती है बट अगेन मैं नहीं कह रहा तुम रटो ही रटो हो जाएगा प्रैक्टिस के साथ ही खुद ब खुद याद हो जाएगा वो एक अलग पॉइंट है पर आप हर एक फॉर्म को बना सकते हो मैं बार बार बोलूंगा आप हर एक फॉर्म को बना सकते हो कैसे अननोन स्लोप को नोन स्लोप के बराबर रखते हुए हमेशा स्लोप दिया जाएगा हमेशा स्ट्रेट लाइन का स्लोप दिया जाएगा एक अननोन स्लोप के लिए पॉइंट होगा एक मानना पड़ेगा क्या एक्स को मई मान लेंगे अननोन स्लोप पे नॉन स्लोप के बराबर रखते चलिए दूसरा केस जब हमको x इंटरसेप्ट की बन लेट्स से x इंटरसेप्ट है हमारी d यानी कि ये डिस्टेंस हमें पता है d है क्या मुझे इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट बता सकते हो कोई भी अब्दुल्ला या थरीफ में से अब्दुल्ला थरीफ टेल मी द कोऑर्डिनेट्स ऑफ q आपको मैंने ये डिस्टेंस बता दिया d है ये डिस्टेंस जीरो कमा डी जीरो कमा वन जीरो कमा डी अच्छा ये कहां पे है पॉइंट तरीफ एक्स एक्सिस पे वाई एक्सिस पे एक्स एक्सिस तो एक्स एक्सिस पे कोई भी पॉइंट होगा तो उसका वाई कोऑर्डिनेट कैसा होता है जीरो डी कॉमा जीरो करेक्ट अब आपको एक पॉइंट पता है स्लोप तो आपको पता होगा ही होगा क्योंकि पॉइंट स्लोप फॉर्म सॉरी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म यानी कि आपको एक पॉइंट पता है आपको स्लोप पता है अननोन स्लोप को नॉन स्लोप के बराबर रखिए आंसर निकाल लीजिए तो y माइनस जीरो डिवाइडेड बाई एक्स माइनस टी Equate with the slope. So this becomes y is equals to because y minus zero is y is equals to m times x minus t. अगर x intercept given है तो ऐसी line बन रही होगी. अगर y intercept given है तो कुछ इस तरीके की line बन रही होगी. Guys, I want you to try out the next forms by yourself. मतलब मैं तो कराऊंगा ही next class में. But you guys also <clears throat> try to form the equations. आप बना पा रहे हो कि नहीं? Okay. And we will continue this in the next class. Okay. Please feel free to ask your problems if you have any. Thank you, sir.